हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आर एस सी जेटू केयर आज के हमारे इंग्लिश पेडागजी एम सी की टपिक हो लैंगुएज स्किल स्पीकिंग डिस्क्रिप्टिव जे रखम लैंगुएज स्किल्स चार्टे क्लस कर ठीक एक ही भाव एम सी की तो चार्टे स्किल्स आलदा आलदा करब तो आज के टपिक हम स्पीकिंग तो स्पीकिंग ऊपर जा रहा एम सी की सम्भव होते सेगल आज के एक डिसकस करब आज के हमारे फार्स्ट क्वेश्चन हो ट्रेडिशनल स्पीकिंग इज ए और एन रेसपेक्टिव स्किल प्रोडक्ट स्किल एक्टिव स्किल पैसिव स्किल अर्थात चिराचरित जो कथन आज से क्षेत्र सठिक उत्तर है अपशन बी प्रोडक्ट स्किल नेक्स्ट इन द लेटेस्ट ट्रेंड अफ लैंगुएज टीचिंग स्पीकिंग इज कन्सिडार्ड टू बी ए एन सरि एखे भि एक एक्सट्रा पड़े गए भि है ना एट भिटा है ना इन द लेटेस्ट ट्रेंड अफ लैंगुएज टीचिंग स्पीकिंग इज कन्सिडार्ड टू बी एन अर्थात नतून जे टीचिंग पद्धति आखने स्पीकिंग के क्यी हिसेबे बला है कि हिसेबे धरा एक्टिव स्किल पैसिव स्किल रिसेप्टिव स्किल ना कि मोटो स्किल तेल एखे सठिक उत्तर है अपशन ए एक्टिव स्किल नेक्स्ट द डेवलपमेंट अफ स्पीकिंग स्किल इज सीन एज ए फर्म अफ बृद्धि विकास क्षेत्र स्पीकिंग स्किल आज अर्थात कथन जो दक्षता आज से क्यी बला है कि हिसेबे देखा है स्किल लार्निंग और स्किल गेटिंग मुभमेंट फ्रम प्रैक्टिस टू प्रेजेंटेशन प्रैक्टिसिंग एक्यूरेसि रोल पे एखे सठिक उत्तर है अपशन ए स्किल लार्निंग स्किल गेटिंग कारण एखे बोलते डेवलपमेंट बृद्धि हे विकास होने शिखन है शेखार माध्यम तो बृद्धि हे गेटिंग क्या नाम बला कारण कोचु शेखा हे ग्रहण कर नेक्स्ट आल्टिमेट पार्पास अफ स्पीकिंग इज अर्थात कथने एक्चुअलि उद्देश्य की टू मुव फ्रम एक्यूरेसि टू फ्लुएन्सि टू मुव फ्रम फ्लुएन्सि टू एक्यूरेसि टीचिंग टू रोल प्लेइंग रोल प्लेइंग टू टीचिंग देखो टू मुव फ्रम एक्यूरेसि टू फ्लुएन्सि सी और डी अपशन एखे है ना अपशन हे ए बी एर मध्य एक्यूरेसि टू फ्लुएन्सि ना फ्लुएन्सि टू एक्यूरेसि अर्थात आप जो कथा बोल तक से निखुत द्रुत बोलते शुरू करब निर्भुल बोल निर्भुल बोलते शुरू करब ना कि द्रुत बोलो तर निर्भुल बोलब अवश्य ना तेल आगे निखुत और निर्भुल बोलो सेखान फ्लुएन्सि आनब तेने अपशन है टू मुव फ्रम एक्यूरेसि टू फ्लुएन्सि नेक्स्ट हुईच वन इज पार्ट अफ टीचिंग स्पीकिंग निम्नलिखित जगू आज है तर मध्य टीचिंग स्पीकिंग पार्ट को इनफरमेशन गैप एक्टिविटीज ओपिनियन गैप एक्टिविटीज रोल प्ले सीम्यूलेशन एखे सठिक उत्तर है अपशन सी अर्थात प्रत्येक कटाई सरि अर्थात इनफरमेशन गैप एक्टिविटीज है अर्थात जो गैपगुलो रही है तर मध्य सेगल की सेगलो जानते हैं ओपिनियन गैप एक्टिविटीज जो गैप एक्टिविटीज रो ग सेगुलर ओपर कार्य करते हैं रोल पे अर्थात तर मध्य अर्थात जो गैप एक्टिविटीजगुल रही सेगल जानते हैं सेगलो के बाद क्यों सेगलो के पूरण करते हैं सेगल सम्बन्धे देखते हैं रोल पे तरह सेगल के एक्शन करते हैं सीम्युलेशन एवं सेगल द्वारा सेगलो के परिपूर्ण करते हैं नेक्स्ट हुईच स्टेटमेंट इज ट्रु अर्थात निम्नलिखित जो स्टेटमेंटगुल आज है सेगल सठी सिमुलेशन इज ए क्लसरूम एक्टिविटी अर्थात सिमुलेशन जो बला हे से श्रेणीकक्षर कार्यकलाप सिमुलेशन इज ए ड्रामाटाइजेशन अफ टेक्सट सिमुलेशन मध्यमें जो टेक्सट रही है से नाटक रूपे देखाना है सिमुलेशन इज रोल प्लेइंग रोल प्ले कर जो कैरेक्टरगुलो आज है सेगल के रोल प्ले कर देखने अपशन की क्या आज है अपशन ओनलि वन एंड टू है ना कि ओनलि थ्री है ना कि अल अफ दिस है ना कि नान अफ दिस है एखे सठिक उत्तर है अपशन सी अल अफ दिस अर्थात सिमुलेशने की बला सिमुलेशने बला जो आप डेस्क्रिप्टिव कर सीमुलेशन बोलते बला कि क्लसरूम मध्य जो टेक्सट आज है से क्लसर मध्य ही रोल प्ले कर अर्थात कैरेक्टरगुलो के रोल प्ले कर एक्टिंग कर देखाते हैं तेल तरह ड्रामाटाइजेशन पड़े क्लसरूम मध्य जेहतु हो क्लसरूम एक्टिविटी ए रोल प्ले तो हे नेक्स्ट हुईच अब द फलोईंग कैन भी यूज एज एन इनपुट फर अथेंटिक कम्युनिकेशन निम्नलिखित जगू आज है तर मध्य को इनपुट अर्थात प्रेरक हिसाब से देवा हम्यूनिकेशन क्षेत्र व्यवहार कर टीग्राम 
রোল কার্ডস এ লেকচার অফ অথেন্টিক কমিউনিকেশন নান অফ দিস তাহলে এখানে সঠিক উত্তর হবে অপশান এ টেলিগ্রাম কারণ আমরা জানি টেলিগ্রামের ক্ষেত্রে এটা প্রেরক কোনো জায়গায় পাঠানো হয় কোনো মেসেজ পাঠানো হয় নেক্সট ইন্টারফিয়ারেন্স এরর্স ক্যান বি ফাউন্ড ইন কোনো রকম যে কোনো কথা বলা সরি ইন্টারফিয়ার অর্থাৎ বাধা দেওয়া নিম্নলিখিত কোন জিনিসের মধ্যে দেখা যায় অর্থাৎ নিম্নলিখিত যে অ্যাক্টিভিটিগুলো আছে তার মধ্যে কোথায় বাধা সব থেকে বেশি পাওয়া যায় স্পিকিং রাইটিং স্পিকিং রাইটিং বোর্ড নাকি নান অফ দিস আমরা দেখেছি লেখার ক্ষেত্রে আমরা কোনো কিছু বাধা পেলে আমরা সেটা থেমে গিয়ে পুনরায় লিখতে শুরু করি কিন্তু বলার ক্ষেত্রে কোনো যদি আমাদের থামিয়ে দেয় বা আটকে যায় বা কোনো জিনিস যদি ভুলে যায় বলতে বলতে তাহলে কিন্তু সেটা পুরো ব্ল্যাঙ্ক হয়ে যায় তাহলে সেক্ষেত্রে সঠিক অপশন হবে অপশানে স্পিকিং নেক্সট কোড সুইচিং অ্যান্ড কোড মিক্সিং ক্যান বি ফাউন্ড ইন স্পিকিং রাইটিং নাই দ্য স্পিকিং অ্যান্ড রাইটিং বোথ স্পিকিং অ্যান্ড রাইটিং দেখো কোড কোনো কিছু কোড সুইচ করা বা কোড মিক্সিং করা অর্থাৎ কথা বলার মাধ্যমে কিন্তু আমরা কোনো কোনো কোড ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করে ফেলি সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা লেখার ক্ষেত্রে কোড ল্যাঙ্গুয়েজ কিন্তু খুব একটা ইউজ করি না যতটা আমরা বলার ক্ষেত্রে বলি তাহলে সেক্ষেত্রে এখানে অপশান হবে অপশান এ স্পিকিং নেক্সট গেস্টার ইজ অ্যান এক্সট্রা ল্যাঙ্গুয়েজটিক অ্যাক্টিভিটি দ্যাট হেল্পস টু কমিউনিকেট ইন রিডিং স্পিকিং রাইটিং ন্যান অফ দিস গেস্টার পশ্চার এগুলোকে আমরা কি বলি যে বডি ল্যাঙ্গুয়েজকে বলা যায় অর্থাৎ আমরা যে কথা বলছি তার ভাবভঙ্গি যেটা হচ্ছে সেক্ষেত্রে কিন্তু গেস্টার কথাটা ব্যবহার তাহলে অবশ্যই সেটা পড়ার ক্ষেত্রে আমরা পশ্চার বা গেস্টার দেখাবো না লেখার ক্ষেত্রে তো নয় কারণ লেখার ক্ষেত্রে লেখার মাধ্যমেই ভাব বিনিময় হচ্ছে তা সেক্ষেত্রে কি হবে গেস্টার বা পশ্চার যেটাই হোক সেটা কমিউনিকেটের যে লিঙ্গ এটাকে আর একটা ল্যাঙ্গুয়েজটিক অ্যাক্টিভিটি অর্থাৎ আমি যেটা বলছি তার মাধ্যমে তার সাথে আমার বডি ল্যাঙ্গুয়েজ যদি সেম থাকে সেটা কিন্তু ল্যাঙ্গুয়েজটিক অ্যাক্টিভিটি হচ্ছে তাহলে এখানে সঠিক উত্তর হবে অপশান বি স্পিকিং নেক্সট ইউজিং গ্যাপ ফিলার্স ইজ এ পার্ট অফ লিসনিং অ্যান্ড রিডিং রিডিং অ্যান্ড রাইটিং কমিউনিকেটিভ স্ট্র্যাটেজিস ইন স্পিকিং নান অফ দিস আমরা যখন স্পিকিং পড়েছিলাম তখন আমরা দেখেছিলাম যে কমিউনিকেটিভ বিভিন্ন স্ট্র্যাটেজিস কী ক্ষেত্রে নিতে হয় স্পিকিংয়ের ক্ষেত্রে নিতে হয় কারণ স্পিকিংয়ের ক্ষেত্রে আমরা কমিউনিকেশন করছি আমরা কাউকে বলছি আমাদের শ্রোতা বক্তাকে শ্রোতা পর্যন্ত পৌঁছতে হবে সেক্ষেত্রে বিভিন্ন স্ট্র্যাটেজিস নিতে হতে পারে সে গল্প বলা হোক অর্থাৎ স্টোরি টেলিং মেথড হোক লেকচার মেথড হোক ডিসকাশন মেথড হোক যাই মেথড হোক সেখানে কিন্তু স্ট্র্যাটেজিস নিতে হবে তাহলে এখানে অপশান হবে অপশান সি নেক্সট স্পিকিং ফ্লুয়েন্টলি মিন্স অর্থাৎ ফ্লুয়েন্টলি স্পিকিং বলা যেটা বলা হচ্ছে সেটা কি দ্য স্পিকার স্পিক্স ভেরি ফাস্ট যেখানে বক্তা খুব তাড়াতাড়ি বলবেন দ্য স্পিকার স্পিক্স র্যাদার স্লোলি অর্থাৎ খুব ধীরে ধীরে বলবে দ্য স্পিকার স্পিক্স অন দ্য সাবজেক্ট ম্যাটার ইন অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড স্পিড নাকি বক্তা যে বক্তব্য বা যে বিষয়ের ওপর বলছেন সেটিকে নির্ভুলভাবে এবং একটি নির্দিষ্ট স্পিডে অর্থাৎ নির্দিষ্ট গতিতে বলবেন নান অফ দিস এখানে সঠিক উত্তর হবে অপশান স্পি অপশান সি সরি অর্থাৎ ফ্লুয়েন্টলি মানে কখনোই না যে তাড়াতাড়ি বলা ফ্লুয়েন্টলি মানে হচ্ছে নির্ভুলভাবে একটি নির্দিষ্ট গতিতে যে বিষয়ের ওপর বলছে সেটিকে সঠিকভাবে উপস্থাপন করা নেক্সট স্পিকিং অ্যাকিউরেটলি মিন্স আগেরটা কি বললাম ফ্লুয়েন্টলি এর আগে আমরা কি বললাম যখন একটি ভাষার ব্যবহার করা হয় তখন অ্যাকিউরেট টু ফ্লুয়েন্সি তাহলে ফ্লুয়েন্সি কি আমাদের জানতে হবে অ্যাকিউরেসি কি সেটাও জানতে হবে তাহলে অ্যাকিউরেটলি কি দ্য স্পিকার স্পিক স্লোলি যেখানে স্পিকার ধীরে ধীরে বলবে দ্য স্পিকার ইউজেস কারেক্ট গ্রামারিটিক্যাল সেন্টেন্স যেখানে স্পিকার গ্রামারিটিক্যাল অর্থাৎ ব্যাকরণের সঠিক ব্যবহার করবেন দ্য স্পিকার স্পিকস কারেক্টলি ইন দ্য টপিক ইন প্রপার স্টাইল নান অফ দিস অবশ্যই এটা হবে অ্যাকিউরেটলি মিন যে স্পিকার বলবেন যেটা সেটা একেবারে নির্ভুল এবং নিখুঁত হবে এবং যে টপিকে বলবেন তার যে একটা নির্দিষ্ট স্টাইল আছে অর্থাৎ তিনি যদি লেকচার মেথডে বলেন তিনি লেকচার মেথডের মতো বলবেন তিনি যদি ডিসকাশন মেথডে বলেন তাহলে ডিসকাশনের মেথডে বলবেন তিনি যদি স্টোরি টেলিং মেথডে বলেন স্টোরি বলেন তাহলে সেটা তো তিনি লেকচার দেবেন না তিনি সেটা স্টোরির মতো করে বলবেন ওখানে সেটাই বলছে প্রপার স্টাইল নেক্সট হুইচ ওয়ান ইজ এসেন্সিয়াল ফর স্পিকিং অর্থাৎ শ্রবণে এই সরি কথনের জন্য কোনটি প্রয়োজনীয় কনটেক্সট এক্সপোজার রিডিং না স্কিমিং এখানে সঠিক উত্তর হবে অপশান ডি স্কিমিং গ্রুপ ডিসকাশন ক্যান বি এমপ্লয়েড সাকসেসফুলি ইন টিচিং স্পিকিং ইফ যে গ্রুপ ডিসকাশন যেটা বলা হচ্ছে সেটা তখনই সাকসেসফুল হয় অর্থাৎ সফল হবে ব্যবহার অর্থাৎ টিচিং এর ক্ষেত্রে তখনই
শিক্ষক বা শিক্ষিকা তিনি যে যে গ্রুপ বিভাজন আছে যেটাকে সেটাকে সঠিকভাবে করতে পারবেন দ্য টিচার অ্যাসাইন্স রোল ওনলি এ ফিউ স্টুডেন্ট যেখানে শিক্ষক বা শিক্ষিকা কিছু শিক্ষার্থীদের মধ্যেই একজন ভালো রোল প্লে করতে পারবেন দ্য টিচার অ্যাসাইন্স রোল অফ দ্য বেস্ট স্টুডেন্ট ওনলি ওনলি বেস্ট স্টুডেন্টের ক্ষেত্রে অল দ্য স্টুডেন্টস টেক নোট অন হোয়াট দ্য টিচার এক্সপ্লেন তাহলে এখানে যখন গ্রুপ ডিসকাশন হচ্ছে সেখানে নোটের তো কোনো ব্যাপারই নেই নেক্সট কি শুধুমাত্র বেস্ট স্টুডেন্টদের নিয়ে বা ফিউ স্টুডেন্টদের নিয়ে তো ক্লাস চলে না তাহলে এখানে সঠিক উত্তর হবে অপশান এ এ টিচার ইজ অ্যাওয়ার অফ গ্রুপ ডাইনামিক্স অর্থাৎ টিচারের মূল বক্তব্য হবে যে তিনি গ্রুপ কিভাবে বিভাজন করছেন এবং সেগুলোকে সঠিকভাবে পরিচালনা করছেন তো আজকের ভিডিও এই পর্যন্ত যদি ভিডিও ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই ভিডিওকে লাইক করো যারা চ্যানেলে নতুন চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করো আর সাবস্ক্রাইব বাটনের পাশে থাকা যে বেল আইকান আছে সেখানে ক্লিক করো তাহলে আমি যখনই কোনো নতুন ভিডিও তোমাদের জন্য আপলোড করবো তার নোটিফিকেশান তোমাদের কাছে চলে যাবে